ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಕನಕ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕುರುಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೋ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕನಕದಾಸರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಇನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕನಕದಾಸರು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮವು ಈಗಿರುವ ಸಿಗ್ಗಾವಿಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಈ ಗ್ರಾಮವು ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದ್ದಿತು ವಿಜಯನಗರದಿಂದ ಗೋವಾಗೆ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದಲೇ ಹೋಗುವಂತೆ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ವಿಜಯನಗರದ ಮಾಂಡಲಿಕರಲ್ಲಿ ಬೀರಪ್ಪ ನಾಯಕನು ಒಬ್ಬನು ಬೀರಪ್ಪ ನಾಯಕನನ್ನು ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅದರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಯಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಆಡಳಿತವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವರು ಬೀರಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಮಾಂಡಲಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ವಿಜಯನಗರದ ರಾಜರಿಗೆ ಇವನು ಬಲಗೈ ಬಂಟನಂತಿದ್ದನು ಬೀರಪ್ಪ ನಾಯಕನು ಜಾತಿಯಿಂದ ಕುರುಬನು ಕುರುಬರು ಆದರೂ ಬಹಳ ಚುರುಕಿನವರು ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ದುಡಿಯುವವರು ಆಗಿದ್ದರು ಬೀರಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಮಡದಿಯ ಹೆಸರು ಬಚ್ಚಮ್ಮ ಸತಿಪತಿಯರಿರುವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರೋಪಕಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ದೇವರ ಪೂಜಾ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮುಂತಾದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಇವರ ಮನೆಯ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ತಿರುಪತಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಜಾತಿಯನ್ನು ಎಣಿಸದೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಹೀಗಿರುತ್ತಲಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಮ್ಮನವರ ಗರ್ಭದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುವ ಮಗುವು ಜನನವಾಯಿತು ಇವನೇ ಕನಕ ಇವನು ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೀದಿಗೆಯ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿದನು ಇವನ ವಿನೋದವನ್ನು ಕಂಡ ತಾಯಿ ಬಚ್ಚಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪ ನಾಯಕ ಇವರೀರ್ವರು ಬಹಳ ಹರುಷಗೊಂಡರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆತನದ ದೇವರಾದ ತಿರುಪತಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಡಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ತಿಮ್ಮನೆಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು ಬೀರಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಏಕಪುತ್ರನೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಂದೆಯೇ ಸ್ವತಃ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಕುದುರೆಯ ಸವಾರಿ ಬಿಲ್ಲು ವಿದ್ಯೆ ಕಡ್ಗಯುದ್ಧ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಶೂರತನದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಇವನನ್ನು ಮೀರುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಮನಗಂಡರು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರೇ ಗುರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಾದರೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹಿರಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದನು ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಂದೆಯವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದನು ಕ್ರಮೇಣ ದಿನಗತಿಯಿಂದ ಬೀರಪ್ಪ ನಾಯಕನ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿಯು ಕೆಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಒಂದು ದಿನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಲೋಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಮುಂದೆ ತಂದೆಯವರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ತಾಯಿಯ ಚಿಂತೆಯು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿದ್ದವು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಮಾಂಡಲಿಕನಾಗಿ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರಿಂದ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿಯೋ ಏನೋ ಆಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದನು ದೇವರ ಕೃಪೆಯೋ 
ಆದುದರಿಂದ ಕಾಗಿನಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದ ಆದಿಕೇಶವನನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು ಸ್ವಂತ ಕನಕನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಮಂದಿರವೆಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳತೀರದಷ್ಟು ಆನಂದವಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ತಪ್ಪದೆ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುವಂತೆ ಕನಕನೇ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ದಿನವೂ ಮಂಗಲ ವಾದ್ಯಗಳು ಮೊಳಗುತ್ತಿದ್ದವು ನಿತ್ಯ ವೈಭವ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಮೋಜು ಮಜಲುಗಳು ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾಂಡಲಿಕನೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಬಾರದಂತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಕನಕನಾಯಕರು ಕ್ರಮೇಣ ಬರುಬರುತ್ತ ಆದಿಕೇಶವನ ಭಕ್ತವೃಂದವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ನಡೆಯಿತು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಕಾಗಿನೆಲೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಕೇಶವನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು ಕನಕನಾಯಕನು ಆದಿಕೇಶವನ ಪ್ರಮುಖ ಭಕ್ತನಾದನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡಿತನು ರಸಿಕನು ಆಗಿದ್ದನಲ್ಲದೆ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಆಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರೂ ಅವನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ವಿಜಯನಗರ ರಾಜರಿಂದ ಮಾನ ಮನ್ನಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ಕನಕನ ಹಿರಿಯದಾದ ಬಯಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಯುದ್ಧ ಸಂಗ್ರಾಮದ ನಾದವು ಕನಕನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಹುಲಿಯಂತೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಿ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಕನಕ ನಾಯಕ ಇದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಸರ್ವಸತ್ಯನಾಗಿಯೂ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಮೆಗಾಗಿ ಸದಾ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಿದ್ದನು ಕನಕನು ಬಹಳ ದೈವ ಭಕ್ತನಾದರೂ ಇನ್ನಿತಿಷ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯದ ಭಾವನೆಯೂ ಸಹ ಅವನ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೂ ಸಹ ಸಕಲ ವೈಭವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಹಾಗೆಯೇ ಕನಕನೂ ಸಹ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದ ಒಂದು ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿರಲು ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಕಂಡನು ಅದೇನೆಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕನಕನ ದೇವರಾದ ಕೇಶವನೇ ಬಂದು ಕನಕ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀನು ನನ್ನ ದಾಸನಾಗೆಂದು ಹೇಳಿದನು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡ ಕನಕನು ಗಪ್ಪನೆ ಎದ್ದು ಕನಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಮಗ್ನನಾದನು ನಾನು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಮಾಂಡಲಿಕ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಮೆರೆಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ದಾಸನಾಗಲು ನನಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ ಕನಸಿನ ವಿವರವನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾದನು ಕನಕನ ಬಯಕೆಯು ಹೇಗಿತ್ತು ಬಲ್ಲವರಾರು ಇರುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಕಲಗಳನ್ನು ಮರೆತು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾದರೂ ಮನಸ್ಸಾದೀತೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕನಕನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸತಿಯು ತೀರಿಕೊಂಡಳು ಕನಕನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸತಿಯ ಹೆಸರು ಸುಜ್ಞಾನ ಒದೂಟಿ ಸತಿಯು ತನ್ನನ್ನಗಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಯುವಳೆಂಬುದನ್ನು ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ವಿಚಾರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಪತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸತಿಯವಳು ಸುಜ್ಞಾನ ಒದೂಟಿ ಪತಿರಾಯನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲುಗಾರಳಾಗಿ ಪತಿಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಡೆ ನುಡಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪತಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸುವ ಬಿಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನ ಸತಿಯನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಅವಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಕನಕನ ಸತಿಯಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಮಧುರವಾದ ಕಂಠ ಸಂಪಿಗೆಯಂತಿರುವ ಮೂಗು ಮಿಂಚುಳ್ಳ ನೇತ್ರಗಳು ಸಣ್ಣನೆಯ ನುಡು ನಸುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮೈಕಾಂತಿಯು ಕೋಮಲವಾದ ಕರಗಳು ಸುಂದರವಾದ ಮೈಕಟ್ಟು ಮಹಾಸಾಧ್ವಿಯರನ್ನು ನಾಚಿಸುವ ಪತಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಕರುಣೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿ ಕುಳಿತು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಕನಕ ನಾಯಕ ಹೆಂಡತಿಯು ತೀರಿಕೊಂಡರೂ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆ ಮಾತೃ ದೇವೋಭವ ಎನ್ನುವ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ ತಾಯಿಯ ಮಾತಿನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದನು ಕ್ರಮೇಣ ತನ್ನ ಮಾಂಡಲೀಕತನದ ಹೊರೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಆಗುತ್ತಿತ
ಆಗ ಕನಕನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆದಿಕೇಶವನು ಬಂದು ಕನಕ ನೀನು ನನ್ನ ದಾಸನಾಗಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಡದಿಯೂ ಹಿಡಿದಳಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿ ಹಿರಿಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿಯೂ ತೀರಿಕೊಂಡಳು ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬಾ ನೀನು ನನ್ನ ದಾಸನಾಗೆಂದು ಹೇಳಿದನು ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಖಭೋಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಾಸನಾಗಿ ಊರೂರು ಅಲೆದು ತಿರುಪೆಯನ್ನು ಬೇಡುವುದರಿಂದ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಎಂದು ಆ ದಯಾಸಿಂಧು ಆದುಕೇಶವನನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದನು ಕನಕ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಿಕೇಶವನು ಕನಕ ನೀನು ನನ್ನ ಭಕ್ತನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು ಕನಕ ವಿಚಾರಿಸು ನಿನ್ನ ಈ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮಾಂಡಲಿಕ ವೃತ್ತಿ ಒಪ್ಪರಿಗೆಯ ಮನೆಗಳು ಸ್ಥಿರವೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಾ ಎನ್ನಲು ಕನಕನಿಗೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ಕುಳಿತು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದನು ಕನಕ ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆದಿಕೇಶವನು ಬಂದು ನನಗೆ ದಾಸನಾಗನೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯವೇ ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಆದಿಕೇಶವನು ನನ್ನನ್ನು ದಾಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನೋ ನನ್ನ ದೈವದಲ್ಲಿ ಏನಿರುವುದೋ ಅದರಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಡದಿ ಮಡಿದಳು ತಾಯಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಳು ನನ್ನ ದೊರೆತನವೂ ಮಾಯವಾಯಿತು ತಿರುಪೆ ಬೇಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಆದಿಕೇಶವನ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಕ್ಕು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಕನಕ ಕೆಲವು ಕಾಲದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಸಿಗ್ಗಾವಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿದರು ಆಗ ಕನಕನು ತನ್ನ ಪರಿವಾರದೊಂದೊಡಗೂಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ನಡುವೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಕಾಳಗವೇ ಶುರುವಾಯಿತು ವಿಜಯನಗರದ ಗೋವೆಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸಿಗ್ಗಾವಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಕುದುರೆ ಹಾಗೂ ಸೈನ್ಯದಳವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು ಬಂದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದೆಂದು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು ಇಂತಹ ಕದನದಲ್ಲಿ ಕನಕ ನಾಯಕನ ದಳಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಾವು ನೋವುಗಳಾದವು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಕನಕ ನಾಯಕನು ಹೋರಾಡಬೇಕಾಯಿತು ವೈರಿ ಪಡೆಯವರಾದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ದಂಡು ಕನಕ ನಾಯಕನನ್ನು ಸುತ್ತಿದರು ಕನಕ ನೀರಿದ ಕುದುರೆಯ ಕಾಲು ಗಾಯಗೊಂಡಿತು ಕನಕನು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದನು ಅಷ್ಟಾದರೂ ಬಗ್ಗದೆ ಕೆಚ್ಚದೆಯಿಂದ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಹತ್ತಿದನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹತ್ತಾರು ಜನ ಕೂಡಿದರೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವುದೋ ವಾಚಕ ಮಹಾಶಯರೇ ನೀವೇ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಶಕ್ತಿಯು ಕುಂದುತ್ತಾ ಬಂದು ಎದುರಾಳುಗಳಿಂದ ಕನಕ ನಾಯಕನಿಗೆ ಬಲವಾದ ಗಾಯಗಳಾದವು ಸಂಕಟವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಕೇಶವ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡೆಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟನು ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕನಕನು ಸತ್ತನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆನಂದಾತೀರೇಕದಿಂದ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಾ ಹೊರಟು ಹೋದರು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡ ಕನಕನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಆದಿಕೇಶವನೇ ಬಂದು ಕನಕ ನಾಯಕನನ್ನು ಉಪಚರಿಸಿದನು ದೇವಾದಿದೇವನ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಕನಕ ನಾಯಕನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಅಯ್ಯ ನೀನ್ಯಾರು ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನ ಉಪಚರಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದನು ಆಗ ಆದಿಕೇಶವನು ಯಾಕಪ್ಪ ಕನಕ ಈಗಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತೆಯ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯೂ ಸತ್ತು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಮಾಂಡಲೀಕತ್ವವೂ ಹೋಯಿತು ನೀನೀಗ ಅಶಕ್ತನಾಗಿರುವಿ ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಶಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವೆನೆಂದು ನುಡಿದನು ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ಆದಿಕೇಶವನೇ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸಂದೇಹವೇ ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ನನ್ನ ವಚನವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ನನ್ನ ದಾಸಾನುದಾಸನಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಎಂದು ಆದಿಕೇಶವನೇ ನುಡಿದನು ಕೇಶವನ ವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳುವುದೊಂದೇ ತಡ ಕೇಶವನಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ ಕನಕ ನಾಯಕ ಏನೆಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದರೂ ನೀನು ಬಂದು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲಾದ ಗಾಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯಬೇಕು ಆದಿಕೇಶವನು ಕನಕನ ಮೈ ಮೇಲಾಗಿರುವ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯಪೂರಕವಾಗಿ ಮಮತೆಯಿಂದ ಶರೀರವೆಲ್
ಆದಿಕೇಶವನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಕನಕನು ಆದಿಕೇಶವನ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆದೆನು ನೀನು ನನಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದು ಕೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ದೇವ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ನಾನು ನಿನ್ನ ದಾಸಾನುದಾಸ ನೀನೇ ನನ್ನ ಗುರು ಎಂದು ಪರಿಪರಿಯಿಂದ ಕೇಶವನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಮೈ ಮರೆತು ಕೇಶವನನ್ನೇ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟನು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹರಿಯು ಅದೃಶ್ಯನಾದನು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಎಲ್ಲವೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ನಾನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾಯಕನೇ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲಿರತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚರಾಚರ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಅವನೇ ಗತಿ ಅವನಿಗೊಬ್ಬನಿಗಲ್ಲದೆ ಬೇರಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು ಎಲ್ಲವೂ ಅಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿರವಾದೇನೆಂದರೆ ಕೇಶವನೊಬ್ಬನೇ ಎಂದು ತನ್ನ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಗ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟನು ಒಂದು ಪಂಜೆಯನ್ನುಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ಹೊದ್ದುಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕತಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೇಶವನನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಕಾಗಿನೆಲೆಯ ಆದಿಕೇಶವನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದನು ಅಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಕಂಠದಿಂದ ಮಧುರವಾಗಿ ಈಶಾನಿನ ಚರಣ ಭಜನೆಯ ಆಶೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು ಎಂದು ರಾಗವಾಗಿ ಪದವನ್ನು ಹಾಡಿದರು ಕನಕದಾಸರು ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಹರಿಭಕ್ತ ಸಾರ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು ನಳ ಚರಿತ್ರೆ ಅಮೋಘವಾದ ಪದ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದಾರಿದೀಪದಂತಿರುತ್ತವೆ ಅವರ ಈ ಕೃತಿಗಳು ರಾಮಧಾನ ಚರಿತ್ರೆಯೂ ಕೂಡ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಸವಿಯಾಗಿ ಅಮೃತದ ಹೊಳೆಯಾಗಿರುವ ಕನಕದಾಸರ ಪದಗಳು ಮಾನವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲ ಕಾಮಧೇನು ಆಗಿದೆ ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಹೊರಟ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪದ್ಯಗಳು ಜನರ ಮನವನ್ನ ಸೋರೆಗೊಂಡಿವೆ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಬದಲಾದವು ಸಾತ್ವಿಕತೆಯು ಬಂದು ರಾಜಸತ್ವವೂ ಮಾಯವಾಯಿತು ಆದಿಕೇಶವನ ದರ್ಶನವಾದ ಮೇಲಂತೂ ಬಹಳ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಗಿನೆಲೆಗೆ ಬಂದು ಕೇಶವನ ದಾಸರಾಗಿ ನಿಂತರು ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಗಿನೆಲೆ ತಿರುಪತಿ ಉಡುಪಿ ಈ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿದ್ದವು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಳೆಯನ್ನು ಕಾಗಿನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿರುವರು ಶ್ರೀ ಕನಕರು ಕಾಗಿನೆಲೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಾರು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಕನಕದಾಸರ ವಂಶಜರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಮ್ಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಕನಕನಾಯಕನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕುದುರೆ ಲಾಯಗಳು ತುಳಸಿಯ ತೋಟ ದಾಸರ ತೋಟ ಎನ್ನುವ ನಾಮದಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃ ಕನಕದಾಸರು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಮಹಾಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಕನಕದಾಸರು ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಈ ದಾಸತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಹತ್ತರವಾಗಿತ್ತು ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವರ ಗುರುಗಳನ್ನು ಬೆಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕನಕದಾಸರು ವ್ಯಾಸರಾಯರಂತಹ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಲು ಹೊರಟರು ವೈಷ್ಣವ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಚಾರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ದ್ವೈತ ಮತದ ಧರ್ಮಪೀಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಯತಿಗಳಿವರಾಗಿದ್ದರು ಇವರಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯತಿಗಳೇನೂ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕನಾಗಿರುವ ಶಂಕುಕರ್ಣನೆಂಬ ದೇವತೆಯು ಸನಕಾದಿಗಳ ಶಾಪದಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜನಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನೇ ಎರಡನೇ ಸಲ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರುಗಳ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಜರಾಮರವಾದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ತೃಪ್ತರಾಗದೆ ಮೂರನೆಯ ಬಾರಿಯೂ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರಾಗಿ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರೆಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತ ಕನಕದಾಸರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ವ್ಯಾಸರಾಯರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊರಟರು ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ರಾಯರು ಬೆಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಮದ
ಗುರುಗಳೇ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಕೋಣವು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಹಾಗೂ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳಲಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಕನಕ ನೀನು ಕುರುಬನೆ ಎಂದಷ್ಟೇ ನುಡಿದರೂ ಕನಕನು ಗುರುಗಳ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದನು ಕನಕನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ರಾಯರು ಕನಕನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಕನಕದಾಸರು ನಿಜವಾದ ದಾಸರಾದರು ಪುರಂದರದಾಸರು ಹಾಗೂ ಕನಕದಾಸರು ರಾಯರ ಎಡಬಲಕ್ಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರಾಯರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇವರೀರ್ವರ ಸಲುವಾಗಿ ಮೂಗು ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಇದನ್ನರಿತ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕನಕನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಪುರಂದರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ರಾಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಸಭೆಯು ಕೂಡುವ ವಾಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಗುರುಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವುದೇ ತಡ ಮಿಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾವುದೇ ಮತದವರಿದ್ದರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಲ್ಲರೆಂದು ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಇರಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರು ಹೇಳಿರೆಂದು ಗುರುಗಳು ಕೇಳಿದರು ಗುರುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಶಿಷ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರ ಮುಖವನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದರು ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ ಯಾರು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರೆಂದು ಹೇಳುವುದು ತಿಳಿಯಲಾರದ ವಿಷಯವೇ ಸರಿ ಏಕೆ ಪಂಡಿತರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಕೇಳಲಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಭೆಯು ಮೌನವಾಯಿತು ನಿಮಗಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಪಾಮರಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಗುರುಗಳು ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮಂಥ ಮಹಾಪಂಡಿತರಿಗೆ ಆಗದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಉಳಿದವರ್ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಕನಕನ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಕಾರತೊಡಗಿದರು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕನಕನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರು ಕನಕ ನೀನಾದರೂ ಹೇಳಬಲ್ಲಿಯ ಯಾರು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಹೋಗುವರೆಂದು ಆಗ ಕನಕ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂಡಿತರ ಪರಿಚಯವೂ ನನಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಭಿನ್ನಯಿಸಿದನೂ ತರುವಾಯ ಗುರುಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾ ಹೇಳು ಈಗಲಾದರೂ ತಿಳಿಯಿತೆ ಎಂದರು ಎಲ್ಲರ ಸರತಿಯೂ ಮುಗಿಯಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾರು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾರರೆಂದು ಕನಕನು ನುಡಿದನು ಇವನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನೆರೆದ ಸಭೆಯೇ ಕೋಲಾಹಲವೆದ್ದಿತು ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಹೇಳು ಕನಕ ನಾನು ಹೋಗುವನೋ ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸೆಂದರು ಅದಕ್ಕೂ ಕನಕನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ತಲೆಯಾಡಿಸಿದನು ಕನಕನು ಮಾತಾಡುವುದೇ ತಡ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತೋತ್ತಮರು ಕನಕನನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬೈಯತೊಡಗಿದರು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪೀಠಕ್ಕೂ ಮಹಾ ಅರಿಷ್ಟವೇ ಸರಿ ಎಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದರು ಆಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕನಕದಾಸರದ್ದು ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ನಿಮಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪೀಠಕ್ಕಾಗಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರದಿಂದಲೂ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಪುರಂದರ ದಾಸರನ್ನು ಹಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಹೊಗಳುವುದಾಗಲಿ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ತಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಋತ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವರೆಂದು ನುಡಿದನು ಇವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನೆರೆದಿರುವ ಪಂಡಿತೋತ್ತಮರು ಕುರುಬನ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರ್ಯಾವ ಪಂಡಿತರನ್ನಾದರೂ ತರಬಹುದಲ್ಲದೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಕುರುಬ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನುಳಿದ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಲಾಭವಿದೆ ಎಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬೈದು ಮಾತನಾಡ ಹತ್ತಿದರು ಕನಕನು ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ಪಂಡಿತೋತ್ತಮರು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ ನಾನು ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಎಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಹಂಕಾರವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಹೋದದ್ದಾದರೆ ಅಂಥವರು ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರೆಂದು ಹೇಳಿದನು ಕನಕನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನೆರೆದಿರುವ ಇಡೀ ಸಭೆಯೇ ಚಕಿತಗೊಂಡಿತು ಕನಕನ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಹೋದರೆ ಹೋದೇನು ಎಂಬ
ತಿಳುಕಬೇಡಿರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಕನಕನಾದರೂ ಯಾರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗದೆ ನಿರಾಡಂಬರಾಗಿ ನಿಷ್ಠೂರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕನಕದಾಸರು ಸ್ವತಂತ್ರ ವೃತ್ತಿಯ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸರಾಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ದೇವರನ್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ನನ್ನಿಂದ ಆಗದ ಕೆಲಸ ಕನಕನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವ ಕನಕನನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೂ ತೋರಿಸಬಹುದೆಂದರು ಅಂತೆಯೇ ಕನಕನನ್ನು ಕರೆದು ಕನಕ ನನ್ನ ಭಕ್ತರೊಂದವು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ನೀವು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದ್ದರೆ ನಾಳಿನ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆಯು ನಡೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಕನಕನು ನುಡಿದನು ಕನಕನು ನಾಳಿನ ದಿವಸ ಹರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಸುದ್ದಿಯು ಹಬ್ಬಿತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿದು ದಿನದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಭಕ್ತರೊಂದವು ಕೂಡಿ ಮರು ದಿವಸ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಪೂಜೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಕೂಡಿದ ಜನಸ್ತೋಮ ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಬರುವನು ಎಂಬುದು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಸದೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದರು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನೇ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಕನಕನು ಹೊರ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು ಮೊದಲೇ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಕನಕನು ಕರೆಯುತ್ತಿರಲು ಶ್ರೀಹರಿಯು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟನು ಶ್ರೀಹರಿಯು ಬಂದು ಕನಕನನ್ನು ಕೇಳಿದನು ಕನಕ ನಾನೀಗ ಬಂದಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯು ಅಗಾಧವಾದುದು ಈಗ ಹೇಳು ನಾನು ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ಹೋಗಬೇಕೋ ನೀನೇ ಹೇಳ ಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀಹರಿಯು ನುಡಿಯಲಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ನೀನು ಭೈರವಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸಾಕೆಂದು ನುಡಿದನು ಕನಕ ಕನಕನು ನುಡಿದದ್ದೇ ತಡ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಒಂದು ನಾಯಿಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೂಜೆಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹೋದನು ನಾಯಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನ ನಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಹೊಡೆಯಿರೆಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯಾಗಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದರು ಜನರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ನಾಯಿಯ ರೂಪದಿಂದಿದ್ದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಹೊರಗೋಡಿ ಬಂದನು ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಕನಕದಾಸರು ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಇಂದು ನೀವು ಏನು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಕನಕ ನೀನು ಈ ಪರಿಯ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡಿಸಬಾರದಿತ್ತು ಕನಕನು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಕೈ ಮುಗಿದನು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಪೂಜಾ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಮುಗಿದವು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತವೃಂದದ ಊಟವೂ ಮುಗಿಯಿತು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯೂ ಸೇರಿತು ಇನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಕನಕನು ನುಡಿದಿದ್ದನು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕನಕನನ್ನು ಕರೆದು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಕನಕನನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದರು ಕನಕನು ಬಂದು ಕೂಡಿದ ವೃಂದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಗೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿಂತುಕೊಂಡನು ಕನಕ ನೀನು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ನುಡಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಕನಕನು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ತಮ್ಮ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಕೂಡಿದ ಭಕ್ತವೃಂದದವರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಡಿತಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹೋದರೆಂದು ನುಡಿದನು ಶ್ರೀಹರಿಯು ಬಂದಿದ್ದಾನೆಂದರು ಎಲ್ಲರಿಂದರೂ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಿಂದನೆಂದರೆ ಹೇಗೆ ನೀನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯದೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಕನಕ ಅದೇಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ನಾಯಿಯ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದು ಸಭೀಕರಿಂದ ಮೈ ತುಂಬ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನು ಕನಕನು ಶ್ರೀಹರಿಯರನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆಂಬ ಸುದ್ದಿಯು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ನಾನೇನು ಕಡಿಮೆಯವನೆ ಎಂದು ಮೂಗು ಮುರಿಯುವ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಡಿತರು ಕನಕನನ್ನು ಕಂಡರೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಸರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಕನಕನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕುರುಬರ ಜನಾಂಗವೇ ಸಂತೋಷ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿತು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೂರಿನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕನಕನನ್ನು ಕರೆಸಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು ಆದರೆ ಕನಕನು ಅಂದಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿರುವೆನೆಂದು ತಿಳಿದು ಊರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖರು ಕನಕನನ್ನು ಕರೆತರಲು ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಂತೂ ಕನಕನು ಬೆಟ್ಟಿಯಾದನು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರಗಳು ನಡೆದವು ಜಾತ್ರೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕನಕನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ಕನಕದಾಸರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು ಅಂದಿನ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ
ಸ್ವಾಗತದೊಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಮಹಾಂತನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತು ಮುಂದೆ ಮಹಾಂತನು ತನ್ನವರಾದ ನಾಲ್ಕಾರು ಜನರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಕನಕನನ್ನು ಎದುರುಗೊಂಡು ಕರೆತರಲು ಕಳುಹ